കല്ലുമ്മക്കായ അച്ചാറാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഗിവ് അവേ വെച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ അതായത് കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയോ അയച്ചു തരിക അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അയച്ചു തരിക അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേര് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാട്സപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇമെയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും മറുപടി കൊടുത്ത് തീരില്ല കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മോശമല്ലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആർക്കും റിപ്ലൈ തരാത്തത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നരുത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലും പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിലായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോയിലാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റായിട്ട് ഇട്ടു തരിക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും മൊത്തം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആ വീഡിയോയുടെ താഴെയും കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അതേപോലെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് പേര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വിന്നറെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗിവ് അവേ അനൗൺസ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളവര് ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതിയാവും അതുപോലെ ഞാൻ ഗിവ് അവേയുടെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കിനി കല്ലുമക്കായ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കല്ലുമക്കായി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കല്ലുമക്കായി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് സോറി മിന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അത് വിശദീകരിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അത് വല്ലാണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത കല്ലുമ്മക്കായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതേപോലെ കല്ലുമ്മക്കായി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം വേവിക്കണ്ട ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും കല്ലുമ്മക്കായി മുഴുവനായിട്ട് പിളർന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കല്ലുമ്മക്കായി ഇതിൻ്റെ ഈ തോടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തോണ്ട് തന്നെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മളൊന്ന് കൈവെക്കുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങി പോന്നോളും വളരെ എളുപ്പമാണ് അടർത്തിയെടുത്ത കല്ലുമ്മക്കായി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ കല്ലുമ്മക്കായും ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ തോടിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ ചകിരി ഉണ്ടാവും നമ്മളിത് നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചകിരി പുറത്തുനിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ചകിരി ഉണ്ട് അത് കത്രിയ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം മുഴുവൻ കല്ലുമ്മക്കായുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചകിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതിന് നല്ലോണം ചെളി ഉണ്ടാവും കല്ലുമ്മക്കായുടെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ നഖം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതൊക്കെ
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കൂടുതൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാനിത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവയും കടുകും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കല്ലുമക്കായി മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല അടികട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കാം അലുമിനിയം പാത്രം എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് അതായത് എള്ളെണ്ണ അപ്പൊ അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് എള്ളെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ല രുചിയാണ് കുറെ നാൾ കേടാവാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കല്ലുമക്കായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കല്ലുമക്കായി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം എണ്ണ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം കാരണം നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ കുറച്ചധികം നാൾ വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ കല്ലുമക്കായി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കല്ലുമക്കായി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ കല്ലുമക്കായുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായുടെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മുഴുവൻ കല്ലുമക്കായി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്ത കല്ലുമക്കായി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കല്ലുമക്കായി ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഇവിടെ കുറെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇനി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ഉലുവയും കടുകും പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി അതായത് സിർക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അധികം സിർക്കയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സിർക്ക ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ വെള്ളമാണ് ചൂടുവെള്ളം എന്നല്ല നോർമൽ വാട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അച്ചാറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കല്ലുമക്കായ അച്ചാറിന് അധികം ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വിനാഗിരിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാങ്ങ അച്ചാറൊന്നും പോലെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കല്ലുമക്കായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അച്ചാർ ഇവിടെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് കല്ലുമക്കായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട്
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ചേർത്തല്ലോ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിന് പകരം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ലൂസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒരല്പം വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൂസാക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ മിക്ക ആളുകൾക്കും അച്ചാറ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നാൾ ഈ അച്ചാർ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരിയുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി കല്ലുമക്കായ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഗിവ് അവേയുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ മുന്നേ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ അതായത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൽ എത്രയാണ് എത്ര അളവാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം അത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എത്ര അളവാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കല്ലുമക്കായ അച്ചാർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയ